。小出さん、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。あの、今日はですね、はい、あの、以前朝日新聞にいらした、あ現在ジャーナリストでデモクラテレビ代表の山田敦史さんにもあの加わっていただきます。よろしくお願いします。はい山田さんよろしくお願いします。今日はですね。はい。えー、先月5月20日付の朝日新聞がですね長官の一面に掲載したまあ独占スクープ吉田長所についてお伺いしたいと思うんですが、はい。この吉田長所は簡単に説明すると政府自己調査検証委員会が東京電力福島第一原発の最高責任者だった吉田正夫元所長あの残念ながらお亡くなりになりましたけれども、はい、を聴取,を聴取したあの聴取結果書をめぐって、はい、まあいろいろな問題が指摘されているという状況です。はい、この吉田長所についてまず小出さんはあのどんなふうにご覧になってらっしゃいますかはいえー、と私自身はあの当時の事故の経過をそれなりに注意深く情報を集めながら判断してきましたので、はい、吉田さんが書かれたというか、えー、調書に応じて話されたということをじの内容自身は特別不思議なことでも何でもないと思います、はいえー、ただ今あの改めて吉田さんの調書を読むとですね当時がものすごい緊迫した状態だったんだなと。何かもう3年経って皆さんすっかり忘れてしまっているように私には思えるのですが本当にひどい事故があの当時起きていて、はいえーまあ、吉田さんも含めてもう生きるか死ぬかの瀬戸際で何日もの苦闘を続けていたということが改めてひしひしと伝わってきました。なるほどねで現実にあの署員の9割がですね、はいえー、福島第二原発に逃げていて、えー、現場にはですね、えー、約1割ぐらいの人たちしか、まあ、対応ができない、はい、そ,その時に1号機2号機3号機でいろいろなことが全部起きてくるそうです当然対応ができないそうですつまりあの吉田さん自身がこの長所の中でチェルノブイリ級ではなくチャイナシンドロームだと。はいいうような感想も漏らしているというふうに朝日は報じています。はい。えー、チェルノブイリよりさらにひどいことが起きる。つまり、もはや自分たちでは制御できないものに私たちは手をつけてしまったということが、これを読むとよく私はわかると思うんですが。はい。あの、吉野さん自身はおそらくそうな、なるかもしれないという危機感の中で、えー、どうすれば書院、もう少しでも被爆から守れるかそして一方では何としても事故を収束させなければいけないというまあ本当に二律背反ですね、うんえー、その中で一刻一刻どうすればいいかと考えていたのだと思いますが、うん、東電本社が全然頼りにならないという中で彼はやらざるを得なかったという立場だと思います。うんはい、なるほどね山田さんからご質問があれば、えーあの,あの時に東電の本社ではですね撤退するって話がありましたよね。はい、そうで,したで結果的にあの時に、まあ、吉田さんは頑張ったんですけども、はい、もうくじけちゃってもう浮き足立ってですね、はい、みんな逃げちゃったらどんなことになったんでしょうかね。はいえー、と吉田さんの確か長所の中にもあったと思いますけれども、うん、もう、まあ、ずっとあの時注水をしなければいけないということで、うんえー、1号機2号機3号機、うん、あるいは4号機に水を入れようとしていたわけです。うん、でまあなんとかその作業をずっと維持できたからこそ今の段階でとどまっているわけですけれども、うん、あの段階で福島第一原発の作業員がみんな逃げてしまうということになれば給、うん、水自身が全くできなくなるわけですから、うん、えもっと今これまでも出てきた放射性物質は大量ですけれども、うんえー、それ以上の放射性物質が多分吹き出してきたということになったと思います。なるほどね。あの、それともう一つ、小出さんね。はい。その、ドライベントを、を準備せざるを得なかった。そうです。格納容器の圧力が高くなったために、高濃度の放射性物質をですね、3号機から空中に出そうとしていたと。はい。しかも、この圧力が上昇していた、格納容器の中の圧力が上昇していたことを公表することを規制したと。はい。いうことが、この調書の中で明らかになりましたね。はい。私の言葉で、まあ、あの、聞いていただこうと思いますけれども
、えー、当時、事故の進行の最中で、日本の政府が恐れたことは、住民たちがパニックに陥るということだったのだと思います。えー、住民たちを被爆から守るというよりは、うん、むしろパニックを恐れるというのが日本政府の基本的な方針だったように私には当時も見えましたし、うん、今振り返ってみてもそうなんだと思います、うんえー、そういう時には住民がパニックを起こすような情報というのはできる限り抑えなければいけないと。うん、いうことになるわけですし実際に当時も彼らはスピーディーという計算行動の結果を隠したりですね、はい、えしてとにかく住民にパニックを起こさせないというように行動していましたそうですよね事故が起きた時の情報の出し方ってのはすごく難しいわけですね,ですねこれだと完全に情報統制をして,し,して、はい、知らさないままその行動の逃すを生出ししようとしたわけですよねそうです結果的にはなんか下の方で爆発しちゃったからそのこともしなくて済んだわけでしょうけどあの時に生出ししたらこれ大変な話になりましたよね。はい。あの、まあ、住民たちも不安にはなったでしょうけれども、うんえー、でも、例えばスピーディーの情報を政府が隠してしまったというために、うんはいえー、住民たちは逃げることもできないまま大量の被爆をしてしまったという人たちだっているわけですし、うんうん、やはり情報というのは限りなく公表して、えー、住民たちにも、まあ、知らせた上でど,どんなことができるかということを選んでいくということが私はいいのだと思います。小池さん、なんとかそういう形のですね、はい、なるべく隠そう、隠そう、なかったことにしようということに対して、せっかく吉田さんがここまでですね、うん、答えている中で、そのことから学ぶべきことっていうのは、多分小池さん、たくさんありますよね。当然です。えー、まあ、吉田さんっていう方はですね、まあ、なんかあの、お亡くなりになった方に矢を放つようで申し訳ありませんが、うん、福島第一原子力発電所の所長だったのです、うんはい。で、まあ、幸いなことにというか大変強胆な気質を持たれた方で、最後まで自分の責任を全うしようとして戦ってくださった方であって、うんえー、私は吉田さん自身はあの優れた方だとは思うけれども、うん、それでもきちっとした責任のある立場の人なわけですから、うんえー、その人が公表を望まなかったから公表しないというようなことはありえないと思います,、うんすねえー、現在たくさんの人々が被害者として存在しているわけですから、うんえー、責任のあった立場の人の長所としてきちっと公表すべきだと思いますありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。